ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് വീട്ടിലുള്ള കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ബെല്ലേക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ ഒന്ന് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ക്രീമിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തീരെ കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ തീരെ കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ച് കുറുക്കി വരും അപ്പം അതുവരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈയ്യെടുക്കാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട കെട്ടി പോകും കണ്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി നല്ലൊരു ക്രീമി രൂപത്തിലായിട്ട് വരും അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി നല്ലൊരു ക്രീമി രൂപത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ചൂടാറി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിനി ക്രീം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കുറച്ച് സമയം നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യ് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴേ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡാൾഡയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിതിന് പകരമായിട്ട് ബട്ടറും എടുക്കാവുന്നതാണ് ബട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇതൊരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്കോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൈദയുടെ കൂട്ട് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം
പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പോലും ആരും പറയില്ല നെയ്യിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇതിന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്നും വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു കേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുഡിങ്ങോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോഴും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്